Dieu t'aime tel que tu es, mais attends de voir ce qu'il va faire. Army est une chenille ordinaire, mais elle n'aime pas être si ordinaire. Hermi ne se trouve rien de particulier. Voici une occasion d'apprendre que Dieu a fait chacun de nous unique et surtout qu'il désire que nous ressemblions à Jésus son Fils, c'est-à-dire d'apprendre à faire sa volonté et d'être patient pour découvrir le plan qu'il a pour nous. en levant la tête pour regarder l'arbre au-dessus d'elle. Un beau papillon était posé sur une grande feuille verte. Ses ailes, aux couleurs vives, étaient couvertes de taches blanches lumineuses. Hermie retint son souffle et se dit tout bas « Il va bientôt s'envoler !» Et d'un battement d'aile, le papillon s'éleva dans le ciel d'été. « Oh, comme j'aimerais voler comme cela !» pensa Hermie. Elle regarda jusqu'à ce que le papillon devienne un point dans le ciel. Puis, <rire> Hermie soupira et elle s'en alla. Les chenilles ne sont pas très intéressantes et Hermie était encore plus ordinaire que la plupart des chenilles. Certaines chenilles ont des taches, mais pas Hermie. D'autres ont des rayures, mais pas Hermie. Elle n'avait rien qu'une peau molle et verte et de nombreuses pattes. Hermie était une chenille ordinaire. Hermie mangeait des feuilles ordinaires et elle rampait dans l'herbe ordinaire. Hermie était une chenille ordinaire. Cependant, Hermie faisait une chose pas ordinaire. Elle parlait à Dieu. Elle lui parlait de tout et Dieu lui répondait. Bien sûr, elle n'entendait pas Dieu lui parler à voix haute, mais Dieu parlait à son cœur. Tard dans la soirée, quand les autres chenilles dormaient, Hermie sortait de son lit en rampant et elle regardait le ciel et elle parlait à Dieu. Dieu, pourquoi m'as-tu fait si ordinaire Les autres chenilles ont des raies, certaines ont des taches. J'en ai même vu avec des raies et des taches. Mais moi, je n'ai rien du tout. Je suis juste Hermie. Et moi, je suis juste moi, Hermie. Dit une voix toute proche. Hermie se retourna. Et elle vit une chenille qui lui ressemblait, sans tache, sans rayure, une autre chenille ordinaire, son ami Wormy. Une fois, Hermie avait dit aux autres chenilles qu'elle parlait à Dieu. Et <rire> elles avaient rigolé, mais pas Wormy, car elles comprenaient. C'est ainsi qu'elles étaient devenues amies. Wormy parlait aussi à Dieu. Quand Hermie et Wormy se trouvaient trop ordinaires, Dieu leur disait « Ne vous inquiétez pas, je vous aime toutes les deux telles que vous êtes et attendez de voir ce que je vais faire. » Quelque chose arrivait et elle se sentait de nouveau ordinaire. Par exemple, le jour où elles rencontrèrent une fourmi, la fourmi était plus petite que les chenilles, 
mais elle portait sur son épaule une grosse pomme de pain. Quelle force, cette fourmi Oh là là s'exclama Wormy. Comment fais-tu pour porter un poids pareil Tu m'as fait comme ça et m'a donné de la force. Et la petite fourmi partit avec son gros poids. Cette nuit-là, Hermie et Wormy demandèrent à Dieu. Pourquoi ne sommes-nous pas fortes comme les fourmis Jamais nous ne pourrons faire comme elles. Pourquoi nous as-tu faites si ordinaires Dieu répondit comme toujours. Ne vous inquiétez pas, Hermie et Wormy. Attendez de voir ce que je vais faire. Je vais vous donner un cœur comme le mien. Elles se sentirent mieux avant d'apercevoir un escargot. Un après-midi, la pluie tomba et le sol fut trempé. Les deux amis se mirent à courir aussi vite que possible pour trouver un endroit sec. Soudain, elles entendirent une petite voix. Vous avez la pluie Hermie et Wormy s'arrêtèrent. Elles regardèrent tout autour et ne virent personne. « As-tu entendu quelque chose ?» dit Hermie. « Oui. » répondit Wormy. Alors, Hermie vit la tête d'un escargot sortir de sa coquille. « Regarde, Wormy, là-bas, près de la pierre !» Bonjour, dit l'escargot. On dirait que vous essayez de vous abriter de la pluie. Certainement, répondit Hermie. Nous sommes trempés. Vous avez besoin d'une maison comme la mienne, dit l'escargot. Et ta maison demanda Wormy. Bien sûr, regarde. Et sur ce, l'escargot rentra la tête dans sa coquille. Regardez comme c'est sec et douillé là-dedans. J'emmène ma maison avec moi partout où je vais. Sa voix résonnait. Les deux amis étaient découragés. Pourquoi Dieu ne leur avait-il pas donné une maison douillette comme celle de l'escargot Ce soir-là, quand la pluie s'arrêta et que tout le monde dormait, Hermie et Wormy demandèrent à Dieu pourquoi il avait donné à l'escargot une maison si douillette et à elle rien du tout. Pourquoi sommes-nous si ordinaires Elle voulait le savoir. De nouveau, Dieu répondit avec patience et bonté. « Ne t'inquiète pas, Hermie. Ne t'inquiète pas, Wormy. Je vous aime toutes les deux. Attendez de voir ce que je vais faire. Je vous aime toutes les deux. » Elles se sentirent mieux. Pendant longtemps, rien qu'en pensant que Dieu les aimait, elles se trouvèrent mieux. Et pas si ordinaire, jusqu'à ce que... Un jour, elle voit une coccinelle. Oh, quelle belle tache Noire Jamais les chenilles n'avaient vu de tache aussi parfaite Un noir de jet est parfaitement ronde. Que tu as de belles taches s'exclama ou Hermie. Splendide ajouta Wormy. Merci répondit la coccinelle en rougissant, car elle était très timide. C'est vrai continua Wormy. Nous n'avons jamais vu personne avec d'aussi belles tâches. Vous êtes très aimable dit la coccinelle. 
Mais je n'ai rien fait pour ça C'est Dieu qui m'a fait ainsi !» Hermie et Wormy désiraient être reconnaissantes pour ce que Dieu avait donné à la coccinelle. Mais que c'était dur Elles se sentaient, elles, si ordinaires. Cette nuit-là, sous les étoiles brillantes, Hermie pria. « Dieu, nous savons que tu es bon et sage. Nous savons que tu nous aimes tels que nous sommes. Mais pourquoi nous as-tu faites comme cela Nous sommes tellement... »« Ordinaires ?» termina Dieu. « Oui, oui ordinaires !» dirent les deux chenilles en cœur. « Rappelez-vous !» dit Dieu. « Je vous aime tel que vous êtes et attendez de voir ce que je vais faire. Je vais vous donner un cœur comme le mien. » Hermie soupira. Elle voulait se sentir mieux. Elle essayait de se sentir mieux. D'habitude, elle y arrivait. Mais cette nuit-là, elle restait triste. Elle était aussi fatiguée. Oh, très fatiguée. Oh, encore plus que d'habitude. Wormy, j'ai tellement sommeil. Je crois que j'ai besoin de dormir un bon moment. Bien, allons te faire un bon lit douillé. Il leur fallut du temps pour trouver la meilleure feuille. « Voilà !» dit Wormy à son ami. « Fais une bonne sieste J'attendrai que tu te réveilles !» Hermie remercia son ami, puis elle pria. « Tu sais, Dieu, d'accord, je suis une chenille ordinaire, mais tu m'aimes, et à cause de cela, eh bien, je me sens unique !» Hermie se pelotonna dans son lit. Elle ferma les yeux. Oh, et elle s'endormit. Oh, oh. Elle rêva qu'elle était différente. Elle était forte comme la fourmi. Elle avait une maison comme l'escargot. Et elle avait des taches comme la coccinelle. Elle rêva qu'elle n'était plus une chenille ordinaire. Mais elle était devenue très particulière. Bien plus tard, elle se réveilla. Et il lui semblait avoir dormi toute la journée. Et que c'était la nuit, car tout était sombre. Elle était couverte des pieds à la tête. Mais, mais où était son lit douillet Elle se tortillait pour en sortir. Mais c'est alors qu'elle commença à tomber avec son lit. Tout à coup, le lit se fendit. Hermie sentit des chatouilles dans le dos. Quelque chose de merveilleux se passait. Des ailes se déployaient. Des ailes Mais elle ne savait même pas qu'elle en avait. Des ailes magnifiques Large, aux brillantes couleurs et avec de belles taches. Et c'était les siennes. Sans grand effort, Hermie se mit à voler et à monter de plus en plus haut. Hermie réalisait ce que Dieu avait fait et enfin elle comprenait. Dieu avait changé Hermie au-dedans et au-dehors. Fourmi, ou comme un escargot, ou comme une coccinelle. Elle était unique, d'une espèce particulière. Personne n'était exactement comme elle. Elle était Hermie, un papillon magnifique, avec un cœur magnifique. Elle monta haut dans le ciel, à droite et à gauche. Et puis, d'un coup, elle pensa à son ami Wormy. Et non elle regarda son lit cassé. Tout près se trouvaient la fourmi, l'escargot et la coccinelle. Et ils parlaient avec Wormy. 
Et alors, comme Hermie descendait, elle entendit Wormy qui disait « Je ne sais pas ce qui est arrivé à Hermie. Elle dormait dans son lit et maintenant, je ne la trouve plus. » De voix qui venait du ciel. Wormy était ravie d'entendre la voix de son ami. Mais Hermie, Hermie, où es-tu Coucou, je suis là Oh Wormy leva les yeux. Hermie, est-ce vraiment toi Oui, c'est moi C'est vraiment moi Oh là là Oh là 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 il a fourmi Tu n'es plus ma mère Ça alors Nourrira l'escargot Tu es tellement gros Merveilleux S'exclama la coccinelle Jamais je n'ai vu un aussi beau papillon C'est bien vrai que Dieu n'en avait pas fini avec moi Remarqua Hermie. Elle va se poser juste à côté de Wormy. Elle lui fit un grand sourire de papier et elle murmura. Wormy, Dieu t'aime comme tu es. Mais tu sais, Dieu n'en a pas non plus fini avec toi, mon ami. Vraiment Oui, j'en suis sûre ah. Il a peut-être raison. Je commence aussi à avoir très sommeil. Oh. Mmh. Et Wormy se mit à bailler. Hermie lui fit un grand coup.